اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و رسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسل برران تو ولو وجوہ کم قبل المشرق والمغرب یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کے مظاہر کیا ہے مظاہر میں اولین شے کون سی ہے ثانین کون سی ہے سالسن کون سی ہے اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے ایتھکس قرآن کے ایتھکس کے لیے یہ آیت ایک جو سمجھ یہ کہ جڑ اور بنیاد ہے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے تحویل قبلہ کے چار رکو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ تو سالڈ ہے اس سے پہلے چودہ رکو میں آئے تھی للہ المشرق والمغرب فین ماتو الفسم وجہ اللہ ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر اتنا چھوڑ کر پھر گئی لئی سل بران تو ولو وجو حکم کے بل المشرق والمغرب نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے یہ بھی نیکی ہے جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے لیکن اصل سے اس کا باطن ہے باطن صحیح ہے نیک ہے تو حقیقت میں نیکی ہے نیک ہے ورنہ نہیں ولاکن البرا بلکہ نیکی تو اس کی ہے اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑ ہے بنیاد ہے من آبر اب اللہ ولیوم الآخر ولملا اکت ول کتاب ول نبیین سب سے پہلے ایمان تاکہ تصحیح نیت ہو جائے یہ جو ایمان لائے اللہ پر یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے ملیوم الآخر اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں مطلوب ہے ورنہ آدمی سوداگری کرے دکانداری کرے کپڑا بیچے کچھ اور بیچے دین تو نہ بیچے دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو بل ملائکت بل کتاب و نبیین اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں فرشتہ لایا دین کتاب بن گئی اور انبیاء پر آئی وہ کتاب ایمان بر رسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے آئیڈیل مسوا ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا کچھ جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ ایک مجسمہ مکمل ایک اسوا کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہو تمام چیزیں اور وہ ہمارے لیے اسوا کاملہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے نیکی کے ظاہر کے لیے ہم انہیں معیار سمجھیں گے جو شے جتنی ان کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم نہ ہو کوشش یہ ہو آئیڈیل یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے کاملہ کی پیروی کرے ولاکن نلب الرمن آمن اب اللہ ولیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذو القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل اور دیا اس نے مال یا دے وہ مال اس کی محبت کے علی الرغم علی حبہ اللہ کی طرف نہیں ہے علی حب المال علی الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے رب القربہ قرابت داروں پر بریتامہ یتیموں پر ولمساکین محتاجوں پر وبن سبیل مسافر پر و ساحلین اور مانگنے والوں پر و فر رقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شکاوت ہو 
انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو تو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لن تنال تنالبون تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے جس سے طبیعت گھبرا گئی اکتا گئی کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے ہاتم تائی کی قبر کو لات مار دی وہ نہیں جو شہ پسند ہے اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی وہ اقام سلاد و آت زکات دیکھیے نماز اور زکات اب آ رہے ہیں یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین وہ ہے ایمان اور جو اس کے مظاہر ہے مظہر اول انسانی ہمدردی نمبر دو ہے پھر نماز اور زکات اور یہاں زکات کو علیحدہ ذکر کیا ہے اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا ان نفل مال الحق من سو زکا دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکات نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا بڑی بے وقوفی ہے مال میں حق ہے زکات کے سوا بھی اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی دیکھو اس آیت میں کیا ہے زکات کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے وہ آتل مالا اللہ قربا ولی تاما ول مساکی نہ ببن سبیل وسائلی نہ وفر رقاب وہ اقام سلاتا و آت زکا اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے عقیم صلاح تر ذکری اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے اتنا تو دو نہ کم سے کم بوتل کا منہ تو کھلے کور تو نکلے اس کا اگر بوتل کا کور نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے تو زکوٰۃ ہے تو کور کے مانند ڈھائی فیصد ہے کیا ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اس نے کیا کرنا ولمفول اب عہد ہی مزا عہد ہوں اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا لستو بے رب کم کالو بلا پھر عہد شریعت کا ہے کہ جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے میرج از اے سوشل کانٹریکٹ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں اس کے فرائض ہیں بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائض ہیں شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں پھر جو بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہے بڑے بڑا بزنس جو ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے تو ساری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی ولمفول اب عہد مزا عہد وصابرین فی الباسا و غرائے وحین الباس اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں یعنی ایک نیکی ہے بدھ بت کے بھکشوں کی نیکی ایک نیکی یہ ہے یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی ہے یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی صحابہ کرام کو بھی جانے دینی پڑی ہیں سینکڑوں صحابہ نے جامع شہادت پیش کیا تو آخری چوٹی کیا ہے گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کون سی ہے وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا وہ صابرین فل باسا و غرا وحین الباس ولا تقول من یقت الفی سبی اللہ اموات بل احیا بلا قلعہ تشعور وہ آیت یاد کر لیجئے الا کل نظیر صدب یہ ہے لوگ جو سچے ہیں دعوی تو نیکو کاری کا بہت سو کو ہے یہ ہے وہ لوگ کے جو سچے ہیں وہ اولا کہم المتقون اور یہی حقیقت میں متقی ہیں تمہارے ذہنوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لباس ہے وضا قطع ہے بس یہ بڑا متقی آدمی ہے تقوا اس کا نام ہے یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک حیولہ ہے ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھینچ دیا گیا کیریکٹر کا 
اس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں اللہ رب نے جالنا بن ہوں اللہ رب نے جالنا بن ہوں اب اس کے بعد کچھ وہی جو معاملات انسانی ہیں اس پر اب بحث جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک لڑی ہے شریعت کی معاملات کی یہ تو بڑے بڑے پھول جو تھے آیت الآیات اور آیت البر یا یادین آمن قطب علیکم القصاص و فلقتلا اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا قتلا قتیل کی جمع بھی ہے اور مقتول سے یہ مستن بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے یعنی اس معاملے میں سہلنگاری صحیح نہیں ہے انسانی تمدن کی جڑ کٹتی ہے جب کسی معاشرے کے اندر انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تمدن جس کی جڑ کٹ جائے گی تو قصاص تم پر واجب ہے یا یو الدین امن قطب علیہ کو بول قصاص و فل قتلا الحر و بالحر و العبد و بالعبد و الانسا بالانسا ایک آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل کیا جائے گا آزاد میں قتل کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آزاد ہی اس کی جگہ قتل ہوگا یہ نہیں وہ کہے میرا غلام لے جاؤ میرے دو غلام لے لو نہیں ولابد بالعبد اور عبد کی جگہ عبد ہی ہوگا جس نے قتل کیا وہی قتل کیا جائے گا ول انسا بل انسا اور اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی اس میں چونکہ وہاں بہت سے رواج مختلف تھے بہت سے معیار بھی مختلف تھے اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو ایک تہائی خوں بہا تین گنا خوں بہا اور خزرجی اوسی کو قتل کرے تو تہائی خوں بہا یہ ان کا قانون تھا اسی طرح یہ کہ آزاد میں اور غلام میں فرق تھا لیکن ہماری شریعت میں اگرچہ یہ طویل بڑا مضمون ہے اور اس میں کافی فقہ کے اقوال ہیں مختلف لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کف ہیں برابر ہیں لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا قتل کے مقدمات میں فمن اوف لہو میں نقی شعین و اتباع المعروف و ادا اللہ بحسان پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے یعنی جو مقتول ہے اس کے ورسا اگر کہتے صاحب ہم اس کی جان بخشنے کو تیار ہیں چاہے وہ خوں بہا لے لیں یا ویسے ہی معاف کر دیں تو جو بھی کچھ خوں بہا طے ہوا ہو ادا ان الہ بحسان فتباء ان بالمعروف تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ ذال کا تخفیف من رب کم رحما یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے آسانی کی ہے اور رحمت ہے اور اس کی رحمت ہونا بہت واضح ہے اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے لیکن اگر یہ ہو گیا کہ قاتل کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا لو بھائی اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے چاہو تو یہ قتل کر دیا جائے گا چاہو احسان کرنا چاہو بخشنا چاہو ویسے بخش دو چاہو تو خون بہا لے لو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ پھر سمٹ جاتا ہے بڑھتا نہیں اس میں بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے قانون جو ہے اسلام میں قتل کا اس میں مدعی ریاست نہیں ہوتی آج کل ہمارے یہاں غلطی یہ ہے مدعی ریاست بن جاتی ہے یہ مدعی ہوتا ہے یہاں پر جو بھی مقتول کے وہ رسا ہے اور کسی کو صدر کو کیا صدر کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے قاتل کو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف مقتول کے وہ رسا کو ہے کوئی صدر نہیں کر سکتا ہمارے دستور میں ہے پوری شرح پوری ایک شق موجود ہے فمن تدا باد ادال کا فلح و عذاب العلیم جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا وہ لکم فل کے ساتھ سے حیات یا الباب بلکم طاقت تقون اور اے ہوش مندو کے ساتھ میں زندگی ہے تمہارے لیے ایک روحبانی تصور ہے معاف کر دینا اچھا ہے اسلام بھی کہتا ہے ان تاف و تصف و تفروف غفر الرحیم لیکن قتل کے مقدمات میں سہ لنگاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہے پیروی شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو وہ لکم فل قصہ سے حیات یا اللہ بلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو اب کوتے با علیکم دوبارہ آ گیا یہ کوتے با کے لفظ کو سمجھ لیجئے جہاں بھی کوئی شے فرض کی جائے گی لازم کی جائے گی وہ کوتے با ہے اسی لیے شریعت کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ ہے الکتاب الکتاب اس معنی میں کہ اس میں شریعت ہے خدا بندی پوری کی پوری موجود ہے کوتے با علیکم کوتے با علیکم ازا حدر احدکم الباؤ تو ان طرح کا خیر الوسیعت للوالدین والاقربین بالمعروف تم پر واجب کر دیا گیا فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے 
اگر وہ کوئی خیر مال چھوڑ رہا ہو دولت چھوڑ رہا ہو تو اس کے لیے فرض کر دیا گیا وسیعت کرنا اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ ابھی چونکہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا وہاں ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہندوؤں میں ہوتا ہے جو مر گیا اس کی ساری جائیداد کا مالک جو ہے بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے بھی نہیں نہ بیٹیاں نہ بیوی کچھ نہیں تو سارا کا سارا مال جو ہڑپ کر جاتے تھے کسی کو کچھ نہیں یہاں یہ کہ اب پہلا ابتدائی حکم دیا گیا لیکن یہ آیت منسوخ ہو جائے گی سورہ نساء میں جب پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے ناسخ وہ قانون وراثت ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں آئے گا البتہ اس کے ایک حصے کو حضور نے باقی رکھا ہے وہ گویا کہ سنت نے اس کے ایک جز کو برقرار رکھا ہے اور وہ جز یہ ہے کہ مرنے والا ایک تہائی اپنے مال کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے ایک تہائی سے زیادہ نہیں اور وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی وہ غیر وارث کے لیے وسیعت ہوگی کسی دینی ادارے کو دینا چاہے کسی اور کو دینا چاہے یتیم کو بیوہ کو یتیم خانے کو ٹھیک ہے ایک تہائی دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی لازم تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حقن علم التقین یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں پر حق ہے واجب ہے کہ وہ وسیعت کریں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے فلاں رشتہ دار کو یہ مل جائے باقی جو ہے جو بھی وہ رسا ہے لے جائیں فمن بدل بعد ما سمے تو جس نے بدل دیا اس وسیعت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا فن نما اسم ہو الزیرہ یو بدل تو اس کا بوجھ اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں جو وسیعت کرنے والا تھا وہ بری ہے اس نے صحیح وسیعت کی تھی جس نے بعد میں اس وسیعت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا وبال اس کا بوجھ انہی پر آئے گا ان اللہ سمی علیم یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے فمن خاف امن موسن جنفن اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے جانب داری برتی ہے ٹھیک وسیعت نہیں کی ہے دیانت داری کے ساتھ اس کی رائے یہ ہوئی او اسمن یا گناہ اس نے کمایا ہے فاصلہ بین اور اب ان کے ماں بہن صلح کرا دی وہ رسا کو جمع کیا کہ بھائی وراثت تو یہ تھی ان کی وسیعت تھی لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے ان کے اتفاق سے فلاح اسما ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اصلاح کے جذبے سے وسیعت میں تغیر ہو سکتا ہے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا اب لڑی آ گئی دوسری عبادت والی عبادت میں سوم جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تحاشا مرتبہ ذکر موجود ہے لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں نہ عربوں میں اس کا رواج تھا یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے کیا تھے بیچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا چونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار بھارت گری اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں نازک جانور ہے وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گترے میں گترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے عین جنگ کے موقع پر کہیں یہ دگا نہ دے جائے اگر یہی ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا کیا جائے گا تو تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا وہ ایک تو آشورا کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے اب اگر تیس کے تیس روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے 
اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا پہلا جو روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر جب مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے الگ اطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص جو مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں اور بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن جو اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے تو مجھے اعتماد ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ ایام بیس ایام بیس کے روزے حضور نے بعد بھی, بھی رکھے ہیں نفل لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مشتمل رکو اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیمم کا ہے کہیں اور نماز خوف کا ہے مختلف جگہوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے اب پہلی دو آیتیں کون سی ہیں یا یو الدین امن کتب علیکم السیام و کما کتب الزین امن قبل کم لال تخون اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلو پر تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار تمہیں تقوا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہوت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لیے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے ایام مادودات گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ معدود جو ہے وہ عربی زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا معدودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے معدودات معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن معدودات جمع قلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فمن کا نم ان کو مریض ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو او اعلیٰ سفر یا سفر پر ہو فعدت من ایام الخر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں وال الزین یوتیقو نہ ہو اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیت تعام و مسکین وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا کھلانا ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اب میں ان کی بحث میں نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت الگ تعین نہیں تھی بلکہ الگ تخیر تھی فرض تو ہے روزہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجن انہیں لانا تھا چونکہ اس کات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فمن تتوا خیر الفا خیر اللہ اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لیے بہتر ہوگا وان تسوم اور دیکھو اگر روزہ رکھو خیر الکم ان کن تم تعلم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غایت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھ آیتیں شاہر رمضان الزی انزل فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا 
ہدلاس مبینات من الخدا والفرقان لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فمن شاہد امن کو مشارا تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فل یا سم اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے اس پر اب وہ وجوب الگ تخیر ختم ہو گیا اب وجوب الگ تعین اب یہ لازم ہے یہ رکھنا ہے ایک رعایت باقی رکھی ومن کانا مریض اعلیٰ سفر فائدت میں نیا میں نخر جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں یورید اللہ بکمل یسر ولا یورید و بکمل عسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے یہ, یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لئے سب ان البر اسیام و فت سفر روز رمضا اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے لیکن ہمارا تصور اور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا ہے روزہ نہیں چھولوں گا میں روزہ تو میں نے رکھا ہوا یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے ولے تک میں لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے ولے تو کبر اللہ علامہ ہدا کمر تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی ولاکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظما کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پہ میرا کتاب چاہ عظمت سوم اور عظمت سیام و قیام قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غایت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وہ ازا سال کا عبادی انی فنی قریب مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو جن میں روزہ رکھو اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آب حیات کا ترشو ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابرے گی بزا سا لکائی بادی انی فنی قریب تقرب اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں دور نہیں ہوں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام خوری تو کل نہیں کرنی ہے تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجئے یہ نذرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پنڈت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق جو خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے عجیب و دعوت دائزادان میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں ایجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور ازادان جہاں مجھے پکارے تب پکارے دیر اینڈ دن میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فل یستجیب اولی انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی 
فض قرونی تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا تم بارش بھر آؤ گے میں ہاتھ بھر آؤں گا لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے لیکن ہر چیز ان تنصر اللہ ینصر کم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جا قلوط نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل بز... اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے اور سارے پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ وزا سال کا عبادی امنی فنی قریب اجیب دعوت دان فلیستیب علی ولیو منو بیلا شدون الکم للت سیامی فص و نسائکم اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے چونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روزے میں شامل تھی تو تعلق زن و شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی سہری وہری کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روزہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روزہ دن کا ہے اور رات کے وقت تعلق زن و شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہیں اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں اب اس کو ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں اوہ اللہ لکم لہلت سیام رفس و الاج کو حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا ہن لباس الکم بان تم لباس اللہ وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیغ کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے نا لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہن لباس الکم بان تم لباس اللہ ہن ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے میں وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہ با ہے فقط مرد نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہ با ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا عالم اللہ علم کن تم تختان فسکم اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ نہیں اصل وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے عالم اللہ انکم کن تم تختان انفسکم فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وہ آفا انکم اور بخش دیا معاف کر دیا جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سمجھو فلانا باشرو ہن اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق زر شہ ہے وہ قائم کرو وہ اب تگو ماں کتب اللہ لکم اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ایک تو اولاد تعلق زن و شو میں اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تسکنو الحا قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ہم ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے اس لیے کہ قائد کو سپہ سالار کو کسی وقت بڑے بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورت حال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا 
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے یعنی یہ پاؤ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ دیکھ سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پاؤ پھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو اشربو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سہری جو ہے وہ فرق ہے تصحرو فعین نفی سہور برکہ سہری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سہری میں برکت ہے سم آتم مسیا مائل اللہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہ کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غائت ہے ولا تو باشرو تم آکفون فل مساجد لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم متقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو ولا تو باشرو مت ان سے مباشرت کرو وہ ان تم آکفون فل مساجد جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو آخری اشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے تل کا حدود اللہ ہے فلاح تقربو ہا یہ اللہ کے حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ پر آتا ہے فلاح تحتدو ہا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس ذرا دور رہو آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ فلا تقربو ہا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے کزار کا یہ بین اللہ آیات ہی لناس اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے لال لہم یا تقوم تاکہ وہ تقوا کی روش اختیار کر سکے بچ سکے اب وہ لٹمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی تقوا کا ٹیسٹ کیا ہے روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقوا پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوا پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے تقوا کا ڈٹمر ٹیسٹ عقل حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ولا تا کلو ام والکم بین باطل اپنے مال آپس میں باطل طروقوں سے ہڑپ نہ کرو بدلو بہا الحکام اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا لتا کلو فریق من اموال اللہ سے بالسم تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وہ تم تعلمون اور تم اور اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو جو شخص اس معیار سے تو اس سے بعض 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 آ گیا وہ ہے متقی یہ لسٹ میں ٹیسٹ ہے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقوا نہیں یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے حج کے احکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیت واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے وضا سا لکا عبادی انی فعنی روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے ولا تاکلو اموالکم بین کم الباطل و تدو بہا الحکام لتاکلو فریق من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون یسالون کان الحا اللہ اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں کل ہی مواقع تو لنا سب الحج کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے کیلنڈر ہے اور حج کے لیے اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی پہلی تاریخ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے آدھا چاند ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے پورا چاند ہو گیا اس نے گھٹنا شروع کیا تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج اور یہ نوٹ کیجئے سوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ قتال ہا 
حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی حج تو وہی ہوگا اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرقین کے اور مشرقین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو یہ ترتیب ہے ربط ہے سوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام یس انول کا مواقع تو لاس ولحج ولی سل بر رو بے انتا تلبو تب ان ظہور رہا ولا کنر بر من اتقا اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقوا ہے یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا کیونکہ حج تو ہو رہا تھا یام جاہلیت میں بھی اس کے مناسب کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی یہ حج تو تھا ان کا وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا ہو پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے گھسیں گے کہیں پیچھے سے کہیں اوپر سے پھانک کر دیوار آئیں گے اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقوا ہے یہ فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں یہ سرے سے نیکی نہیں وہ لہس اور بر رو یہ ہرگز نیکی نہیں ہے انتات البیوت اب ان ظہور رہا کہ تم ان کے دروا تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے ولا کن البر من تقا اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے آیت البر کے آخر میں لفظ تھا اولا کہم المتقون ولا کن البر من تقا گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے ذہن میں تازہ کر دیا وات البیوتا میں نواب ہا گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے و تق اللہ تفلحون اور اللہ کا تقوا اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ و قاتل فی سبیل اللہ نذیر یو قاتل لیجئے قتال آ گیا اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا ایک لڑی عبادات کی ایک لڑی معاملات کی ایک لڑی انفاق کی ایک لڑی قتال کی یہ چوتھی کڑی ہے وقاتل فی سبیل اللہ نذیر یو قاتل اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں فلاح تاتدو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ اللہ یحب المعتدین اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وقتل ہے سو سکست انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ وہ اخرج من ہے سو اخرج اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے مکے سے محمد الرسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی کافی حیات تنگ کر دیا گیا تھا تبھی تو آپ نے ہجرت کی نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے ولفتنت و اشد و من القاتی اور یہ خیال نہ رہے کہ قاتل اور خون ایزی جو ہے تو بری بات ہے فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے فتنہ کیا ہے ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدا واحد کی بندگی نہ کر سکے اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو یہ سارے حالات فتنہ ہیں تو قتل اور خوریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ ول فتن تو اشد من القتل ولا تو قاتل ہوں مسجد الحرام حتا یو قاتل فی ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو جو بھی حرم کا علاقہ ہے حتیٰ یو قاتل حکم یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں فائن قاتل حکم پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں فقت الحم تو قتل کرو انہیں قزال کا جزا الکافرین یہی بدلہ ہے کافروں کا وہ فائن انتہا فائن اللہ غفور الرحیم اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے وہ قاتل حکم حتیٰ لا تکون فتنۃ و یقون الدین اللہ اب جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں جان لو ایک دور تھا بارہ تیرہ برس تک تمہیں حکم تھا کفو یا دیا کو مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ اب یہ نیا دور آ گیا ہے تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اب جب تمہاری تلوار نیام سے باہر آ گئی ہیں اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے یہ آج دوبارہ آئے گی اور زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں وہ قاتل تکون فتنۃ و یقون دین و کل 
دین کل کا کل جز نہیں دین کی بالا دستی پوری انسانی زندگی پر انفرادی بھی اجتماعی بھی اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو قاتل الدین اللہ فعین انتہا فلا ادوانا اللہ علیہ پھر اگر وہ باز آ جائے صلح چاہے تو ٹھیک ہے پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں اشار الحرام و بشار الحرام حروت مارا مہینہ بدلہ ہے حروت والے مہینے کا وال حرومات و قصاص اور حرومات کے اندر بھی بدلہ ہے فمن قدا علیہ کم فاتد علیہ بسل ماتدا علیہ کم تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے دس درازی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی و تق اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو والم اللہ مال متقی اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقی ہو کے یعنی اللہ کی تائید نصرت اس کی مدد آئے گی اہل تقوا کے لیے اب دیکھیے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے قتال کے ذرا زیادہ بڑی کڑی آ گئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو رسد کا اہتمام نہ ہو ہتھیار نہ ہوں سواریاں نہ ہوں کیسے ہوگی جنگ وہ انفی سبی اللہ ولا تلقو بے دی کو ملا تہلو کا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے وہ پیسہ چاہتا ہے جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا یہ انفاق ہے جہاد بالمال وان فقوفی سبی اللہ ولا تلقو بیدی کو ملتا لکا و احسن ان اللہ یحب المحسنین اور احسان کی روش اختیار کرو دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو ہمارا معاملہ کیا دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو کوئی اور شے گھر شے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے دین میں یہ ہوگا اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تو اگر یہ جستجو دین دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے فسط بقول خیرات نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو وانفی سبی اللہ ولا تلقو بے عیدی کو ملا تہلکا واحسن اور احسان کی نمش اختیار کرو ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے محبت کرتا ہے انہیں پسند کرتا ہے یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو تین درجے ہیں جیسے میں نے آج بتایا آپ کو وہ نہن لہو مسلم وہ نہن لہو آبد وہ نہن لہو مخلص تین درجے دوسرے ہیں اسلام ایمان احسان اخبر نی انل اسلام اخبر نی انل ایمان اخبر نی انل احسان احسان کیا ہے انتا بد اللہ کا ان کا ترا ہو فعل تکن ترا ہو فعل ہو یراک یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں عبادت ہے جہاد ہے قتال ہے ایسی کیفیت میں ایسے اخلاص کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستاظر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے واہ سے عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ معاہدہ میں ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے وہ عطم الحج و اللہ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے جو عمرے کے لیے احرام تو باندھ لیا جائے گا مدینے سے سات میل باہر نکل کر ہی حج مکمل تو ہوگا جب طواف بھی ہوگا وقوف عرفہ بھی ہوگا سارے اس کے جو بھی مناسب ادا کیے جائیں گے لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسب کو مکمل کرنا چاہیے کوئی کمی نہ رہے فعین اور سر تم اگر تمہیں گھیر لیا جائے روک دیا جائے جیسے کہ سن چھ میں ہو گیا صلاح حدیبیہ کرنی پڑی مشرقین مکہ اڑ گئے نہیں داخل ہونے دیں گے 
اگر تمہارا گھراؤ ہو جائے فمست اسرا من الحادی تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو یہ دم احسار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو دم احسار یہ خون یہ جو جان جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں یہ اس کا اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے ولا تحلق روس کم حتا جب لوگ حج و مہندہ اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڈو جب تک کہ وہ حدی کا جانور جو ہے وہ محل تک یعنی جو بیت الماق جہاں پر جا کر ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے جانور تو آپ نے بھیج دیے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا لہذا جانور لیکن یہ اندازہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ حدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا حدیم بالغ القابہ وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا فمن کا نم ان کو مریضن او بہی عظم من راسی تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو کوئی زخم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے بال کاٹنے ضروری ہو جائے ففدیت من سیام او صدقت او نسک تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس حدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے یعنی ایک جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے وہ سیام بھی ہے روزہ روزے تین دن کے او صدقت او نسک یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے ایک جانور قربان کیا جائے دم جنایت اس کو کہتے ہیں یا صدقہ کیا جائے چھ افراد کو کھانا کھلایا جائے فضا امن تم پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو بیت اللہ پہنچ سکتے ہو فمن تبت عامل عمر الحج فمست اسلام الحادی تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمر سے حج سے قبل فمست اسلام الحج تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بیسر سے پہلے عرب میں رواج یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا یہ توہین تھی کعبے کی حج کے لیے تین مہینے شموال ذی قادہ ذی الحج اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں طے تھا عمرے کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرو اس کے لیے علیحدہ سفر کرو لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص اور چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں حج بھی کر لیں ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر حج کا وقت آیا آٹھویں ذیل حج کو تو پھر احرام باندھ وہ حج کا احرام ہو گیا اسے کہتے ہیں تمتوں ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے اور اسی میں حج بھی کر لیا یہ قرآن کہلاتا ہے جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی ایک افراد کہلاتا ہے بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ ہو شروع سے تو یہاں تمتوں کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں لیکن امام شافی کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے یہ بھی جبر ہے چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے ایک تہائی کے درجے میں لیکن امام شافی کے نزدیک نہیں یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شے ہے اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا فمل لم یجد اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہدیہ پیش کرنے کو فسیام و سراست ایام فی الحج تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں تین روزے رکھے ساتویں آٹھویں اور نویں ذی الحج کو روزہ رکھے اہر ایام حج میں دسویں کا روزہ نہیں ہو سکتا وہ عید کا دن ہے یوم النہر ہے بسا بات نظار جا تم اور سات روزے رکھو جب کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر سات روزے رکھو تل کا اشر تم کا ملا یہ دس روزے ہوں گے مکمل ذال کا لملم یقن اہل حاضر المسجد الحرام لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو ہے یہ ایک رعایت ہے کن کے لیے ذال کا لملم یقن اہل حاضر المسجد الحرام جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے دور سے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی بتخ اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو عالم اور جان لو 
ان اللہ شدید العقاب یقین اللہ تعالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم